హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రసన్న సొంటశాలకు స్వాగతమండి ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే స్నేక్ ఐటమ్ చెక్కలండి ఇదిగోండి చెక్కలు ఎంత బాగా వచ్చాయి చూసారు కదా చాలా క్రిస్పీగా కూడా వచ్చాయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సరేనండి ఇవి కూడా మీకు నేను టూ ఫ్లేవర్స్లో చూపించబోతున్నానండి ఇదిగోండి ఇంకో ఫ్లేవర్ సరేనండి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు ముందుగా మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సిమ్మల్ని ప్రెస్ చేయండి తద్వారా మీకు నేను నెక్స్ట్ పెట్టబోయే వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ ముందుగా చేరుతుందండి సరేనండి ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఇదిగోండి ఒక బౌల్ తీసుకుని నేను చుండి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను ఇందులో చూడండి మిర్చీలు నేను మిరపకాయలు పెద్దగా ఉన్నాయి కదా అందుకే మూడు తీసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ చిన్నవైతే కనుక ఒక ఐదు తీసుకోండి ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క తీసుకోండి ఇది మనం గ్రైండ్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఇది ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకుని ఇందులో కలుపుకోవాలి ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాము ఇదిగోండి ఇది యాడ్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం అది శనగపప్పు అండి ఇక త్రీ స్పూన్స్ నేను ఒక గంట ముందు నానబెట్టానండి శనగపప్పు అది యాడ్ చేసుకుందాం మీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడ పెసరపప్పు కూడా నానబెట్టుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇదిగోండి హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర ఇదిగోండి కరివేపాకు నేను కొం చిన్నగా తరుక్కుని పెట్టుకున్నానండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ కరివేపాకు సన్నగా తరుక్కుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు సరిపడ్డా అండి ఇదిగోండి బటర్ ఇది వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను మీరు వన్ టేబుల్ స్పూన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకుందామండి ఇది వెంటనే నీళ్ళు వేసేసుకోకూడదు ఎందుకంటే బటర్లో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది ప్లస్ శనగపప్పు కూడా మనం నానబెట్టాక నీటిలో వేసి తీస్తామా దాంతో కూడా కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కదా అందుకే వెంటనే నీళ్ళు వేసేసుకుంటా పోకుండా కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకుని అప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలండి ఈ పిండిని మనం గట్టిగా కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా కలుపుకోకూడదు నీళ్ళు ఎక్కువ అవకుండా కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు వేసి యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి తడుపుకోవాలండి ఇదిగోండి ఇలా మొత్తం ఇలా కలిపేసుకుని చూడండి మనకు పక్కన పిండి కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మనం ఎక్కువ నీళ్ళు వేసేసుకోకూడదు చూడండి దీంతో సరిపోతుంది మనం ఇంకేమీ యాడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు వాటరు ఎందుకంటే అది గట్టిగా హెల్పుకోవాలి ఆ పొడి అంత పొడి పొడిగా మనకు కనిపిస్తుంది కదా అని యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి దీంతో ఇప్పుడు పిండి కలిపి ఉంది కదా దాంతో మనం అలాగా దాన్ని కూడా ఆ పౌడర్లా ఉన్న దాన్ని కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అంతే అంతేగాని మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదు సరేనండి ఇప్పుడు మనం కలిపేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి చూపి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా మనం పిండి తీసుకుని కొంచెం ముద్ద తీసుకుని రౌండ్గా బాల్ చుట్టి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే కనుక చూడండి ఇలా క్రాక్స్ రావాలి ఇలా క్రాక్స్ వచ్చింది అంటే మన పిండిలో వాటర్ సరిపోయినట్టు చూసారు కదా అలా కాకుండా ఒక బౌల్లా తీసుకుని ప్రెస్ చేసామనుకోండి చక్కగా సర్కిల్ లాగే ఉంది ఎలాంటి క్రాక్స్ లేకపోతే దాంట్లో వాటర్ ఎక్కువైనట్టండి సరేనండి ఇప్పుడు మనం బౌల్స్ చేసుకుందాం ఇలా బౌల్స్లా చేసుకుని ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని చూడండి దానిపైన ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూడండి ప్రెస్ చేసుకుంటే చెక్కలు తయారైపోతాయి అలా కాదు అనుకుంటే చూడండి ఇలాంటి ఏదైనా ఒక బౌల్ తీసుకుని దానికి స ఫ్లాట్ చూడండి దానికి సర్ఫేస్ ఫ్లాట్గా ఉండాలి దాంతో కూడా ఇలా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి చూడండి ఇలా నాకు గిన్నె తీసుకుని కింద ఇలాగా ఫ్లాట్గా ఉండాలన్నమాట దాంతో ఇలా ఒత్తుకున్నా సరే చెక్కలు మంచిగా వస్తాయి చూడండి ఇలా మనం కొని చేసేసుకుని ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ప్యాన్ పెట్టాను స్టవ్ మీద ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయిందండి గుండె ఒకటి వేసాను ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి చెక్కలు చేసేటప్పుడు మనం ఈ పద్ధతిలో చెక్కలు చేసేటప్పుడు మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్ మీదే ఉంచాలండి హైలో మాత్రం పెట్టకూడదు మీడియం హైలో పెట్టాలి అంతే కానీ ఫుల్ హైట్ పెట్టకండి ఎలా ఫుల్ హై పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం కల్ చెక్కలన్నీ కలర్ మారిపోతుంది కానీ లోపల మాత్రం ఫ్రై అవ్వదు లోకల్ అది లోపల అది ఏమవుతుందంటే మధ్యలో కుక్ అవ్వకుండా ఫ్రై అవ్వకుండా అలాగే మెత్తగా ఉండిపోతుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఒకసారి వేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేయండి ఆ తర్వాత టర్న్ చేసుకుందాం టర్న్ చేసుకోవాలి ఎదుగోండి మనం ఫ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు తీసేద్దాము కలర్ కొంచెం చేంజ్ అయ్యి చూసారు కదా ఇందులో మనం కారం వేయలేదు కదా వైట్గానే ఉంటాయి అలాగని బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఉంచకూడదు 
ఇదిగోండి అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇంకో పద్ధతిలో నేను చూపిస్తానండి ఇంకో ఫ్లేవరు ఇందులో చూడండి ఒక వన్ ఫోర్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేశాను ఒక పీంచ్ పసుపు చూడండి కొంచెం వన్ ఫోర్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ కొంచెం జీరా పౌడర్ వేసి మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందామండి ఇదిగోండి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకలాగే యాక్చువల్గా ఈ పౌడర్ ఇలా ఇలా ఈ పద్ధతిలో చేసుకుంటానంటే కనుక ఫస్ట్ మనం కలిపాను కదండి డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపాను కదా అప్పుడే ఇది వేసేసుకుని కలుపుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు చూపిస్తాను కనుక ఇప్పుడు కలిపాను లేదంటే మీరు ఫస్ట్ అన్నీ కలిపేసుకోండి సేమ్ ఇందాకలాగే మనకి ఇలా ఒక్కొక్కటి చూపించాను కదా ఇలా ఫోర్ కూడా పెట్టేసుకుని మీరు ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇదిగోండి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుని తీసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకుని అన్నీ కలిపి ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా కవర్ అంటుకుంటుందని మీకు అనిపిస్తే కవర్లో ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి కవర్కి కొంచెం బాగా అప్లై చేసి కావాలంటే అలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కానీ అతుక్కోదు ఒకవేళ అతుక్కుంటుంది అనుకుంటే కనుక మీరు కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేయండి కవర్కి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఒక వన్ వన్ వేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవడమే ఇలా వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఉంచండి ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచేసి ఆ తర్వాత టర్న్ చేసేయాలండి కొంచెం ఫ్రై అయిన పెంచుతుంది కదా మనకి కొంచెం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత టర్న్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలా టర్న్ చేసు ఒక టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేద్దాం కాకపోతే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకొని ఇందాకే చెప్పాను మీకు నేను మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేయండి ఇదిగోండి ఫ్రై అయిపోయి మనవి తీసేద్దామండి ఇవి సో ఇలాగే మిగతావి కూడా చేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవడమేనండి ఇదిగోండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చాయో చూడండి ఇవి కారం గరం మసాలా అంటే మనం కారం ధనియా జీరా పౌడర్ అన్నీ వేసాం కదా ఆ చెక్కలు ఇవి చూడండి ఓన్లీ మనం మిర్చి అండ్ అల్లం రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసి యాడ్ చేసాం కదా మిరపకాయలు అల్లముది అదండి ఇవి చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చాయో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా తయారు చేసి ఎలా వచ్చాయో మీరు నాకు కామెంట్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో మీ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి మరియు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్